Eh, buenas noches, bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Eh, antes de presentar a Paula, que es una persona muy querida por mí, eh, invitarlo la próxima semana, que es la última semana de este mes. El martes 26 viene Juan Esteban, perdón, Esteban Yepes, que es comunicador social y del colectivo Trasnoche, y nos va a hablar de Medellín y su noche. El día jueves viene Lina Higuita, ella es estudiante doctorado en ciencias químicas y la sesión se llama Los botones de Napoleón, la química detrás de la historia. Eso es lo que hay entonces la próxima semana, como siempre también el aporte de lo es voluntario, hoy sí hay calcas por fin. Entonces el primer tarrito de calcas para que lleguen ustedes y el otro es del aporte voluntario con el que yo lo doy. Y el día de hoy entonces, por fin, después de cuatro años tenemos a Pala, a Paula Martínez Takegami, ella es, además de que estudió biología, porque no lo puso aquí, eh, es bailarina etóloga y danza movimiento terapia, Entonces, ella ya les va a explicar porque yo no sé cómo decirlo ahí, se llama acompañamiento, bueno el resumen del título que lo saqué yo, <risas> acompañamiento psicoterapéutico de adolescentes por medio de la danza, todo tuyo. <risas> Unir la, a la comunidad 
las danzas folclóricas, las danzas tradicionales, trabajan desde eso, desde el hecho de poder compartir con otras personas, no cada uno solo, sino unir como diferentes individuos. Movimiento. ¿Qué entenderían por allí? Exacto. Pasar de un estado a otro. Puede ser un movimiento. Sí, desde allí. El movimiento, coloco aquí esta palabra porque el movimiento, a diferencia de la danza, que podemos a veces asociar mucho desde la parte de tener, de saber o no saber bailar o danzar, que implicaría una técnica, el movimiento es algo también que nos pertenece a todos, a todos los seres vivos, por cierto, es el hecho de estar en vida, el hecho de respirar es estar ya en movimiento, entonces quiere decir que toda persona puede estar en movimiento mientras esté vivo. Psicoterapia. ¿Qué puede ser psicoterapia? Entonces implica algo mental, psíquico, tratamiento, pero la psicoterapia ya es una técnica en sí que ayuda justamente a acompañar a las personas a superar y a resolver como ciertos conflictos que puedan tener emocionales o ciertas inhibiciones o ciertas inadaptaciones también que llama uno, pero son cosas que <coughs> sufre la persona, no es que la sociedad diga que está inadaptado, sino si él se siente que tiene una inadaptación, inadaptación uno lo acompaña como a tratar de superar para que pueda vivir mejor, pues tener como bienestar. Y si les digo adolescentes, ¿qué piensan allí? ¿A qué <risa>
pero eso es una de las formas de psicoterapia que existe. Aquí en la caricaturita está el ratón que le dice, doctor, creo que no tengo cómo pagarle, no tendré de qué pagarle. Y el gato le contesta, no se preocupe, siempre podemos arreglarlo. Entonces, es como eh, esa, esa, ese llamadito a, en, en las psicoterapias, a veces, y sobre todo en psicoanálisis, hay esta relación de eh, tener que pagar al terapeuta para que nos ayude. Pero eso no es solo la única forma de psicoterapia, hay acompañamientos muy distintos, pero hay una relación de un terapeuta y un paciente. Si no se hace solo. Luego es lo que vamos a definir como, como terapia. Podemos hablar, a veces utiliza uno la palabra terapia para definir todo lo que nos produce bienestar. ¿sí? A veces decimos, pues comer chocolate es mi terapia, me produce bienestar. Ir a bailar es mi terapia. Eh, ver cine es mi terapia. Y ese es el, el, el sentido, pues, como algo como común, es algo que nos produce bienestar. Pero en el término de psicoterapia, va a implicar algo más más preciso en el hecho de que tenemos que abordar como ciertas teorías y conceptos que vienen de la psicología y para acompañar realmente como a resolver ciertos conflictos que vienen desde muy pequeños o por eventos, situaciones en la vida que hacen que suframos como un shock y perdamos ese equilibrio, pues esa tranquilidad psíquica por ejemplo, entonces a veces debemos de acudir a ciertas personas, pero no solo existen las terapias verbales, y ahí es donde entra, por ejemplo, la danza movimiento terapia. La danza movimiento terapia puede ser definida, si la ponemos pues como una cosa así súper eh, rigurosa, es la utilización del movimiento y de la danza, pues no solamente la danza, sino también el movimiento que es accesible a todo el mundo, con fines psicoterapéuticos, invitando a la persona a implicarse de forma creativa en su propio proceso de integración psicofísica, quiere decir cuerpo y mente. Esta integración psicofísica implica que vamos a acompañar a la persona a integrar sus dimensiones emocionales, cognitivas, físicas, psicológicas y también sociales. La idea es trabajar, la, ayudar y acompañar a la persona desde la globalidad. No es solamente eh, ponemos el acento en lo que no está bien a nivel psíquico, sino que acompañamos a la persona desde donde está, implicando el cuerpo, el movimiento y una dimensión lúdica en el trabajo. Entonces, este trabajo se, se basa pues como en tres, tres enunciados. El primero es que en la terapia reconocemos o tomamos que el, 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 el ser humano está constituido en una unidad cuerpo-mente. No somos mente y cuerpo separados, somos un conjunto. Y la mente refleja en el cuerpo y el cuerpo refleja en la mente. Y hay una interacción y un intercambio permanente pues, en nuestras acciones. Nuestras emociones se reflejan mucho en nuestro cuerpo. Y cuando estamos como en una actitud diferente corporal, hay algo también que puede cambiar psicológicamente. Y es como el primer postulado. El segundo es que toda actividad artística y creativa tiene un potencial terapéutico, no es que sea necesariamente terapéutica en sí, que va a resolver todo en la persona, pero ayuda y produce un bienestar. Y lo que se va a hacer es que justamente se utiliza ese potencial y se coloca en un encuadre particular para acompañar y potenciar aún más ese, ese efecto terapéutico que puede tener el movimiento y la danza. Y esto se inscribe entonces en una relación terapéutica junto con un profesional que acompaña pues como a la persona en ese proceso. Entonces, les decía que la, la danza movimiento terapia es una disciplina que, es, que toma elementos de muchas otras disciplinas, porque es justamente un, una unión como del trabajo de la danza, del arte, del movimiento y de la psicología. Entonces se toman elementos desde la psicología del desarrollo humano, el desarrollo del niño, por ejemplo, todos los elementos antes de la adquisición de la palabra, donde el cuerpo es como el primer factor de comunicación, el primer elemento con el que comunicamos con el mundo. Tenemos elementos de psiquiatría, de análisis, pues como de psicopatología, conocer como ciertas cosas a nivel de los trastornos. También a veces pues hay que conocer un poquito de los fármacos, qué efectos tienen en el cuerpo para que no 
pongamos que no vemos por sentado que se mueve así, que porque está muy mal, sino que porque, es porque está tomando cierto tipo de medicamento. Entonces, que no haga uno como esos, esos, esos errores pues, ahí en, en el acompañamiento. Trabaja también pues, como con elementos y teorías de la antropología, de la filosofía, de la fenomenología y todas las teorías que se reportan como al cuerpo en ese trabajo. Todo lo que viene también de la comunicación no verbal, las ciencias de la comunicación, las neurociencias, las ciencias del comportamiento y cuando digo neurociencias es como las ciertas eh, teorías que se han dado cuenta que justamente la evolución y la, la adquisición y el desarrollo de la mente y de la cognición se hace también por el hecho de interactuar con el mundo y de interactuar corporalmente con el mundo, los chicos aprenden mucho por el cuerpo e integran la palabra, integran esos conceptos desde la acción y ahí como muchas teorías que vienen a apoyar el trabajo, las diferentes técnicas pues, de danza y movimiento, las artes creativas, se puede, y la creatividad, todos diferentes artes que nos van a ayudar también a desarrollar cosas en el trabajo, y todas las diferentes técnicas y teorías que hacen alusión al cuerpo. Entonces allí, en ese trabajo, no hay una sola forma de trabajar, con las personas. Justamente les voy a hablar un poquitico ahorita sobre el trabajo, más precisamente con los chicos, es que con los adolescentes ellos no, no hacen a medias, cuando no quieren hacer no hacen y cuando quieren hacen realmente. Entonces es un público súper interesante porque invita a ser muy creativo todo el tiempo, a buscar cómo ganárselos, cómo ir a alcanzarlos allí y a buscarlos donde estén. Y son también una chicos que están en movimiento y en cambio y todos los, los problemas psíquicos que tienen todavía no están instalados y se pueden como hacer cambiar y transformar entonces es una edad súper interesante y son son un público que nos digo, que nos da mucho uno los acompaña, pero ellos contribuyen muchísimo en el trabajo y nos abren muchísimas puertas para investigar cosas. Entonces hay diferentes técnicas y las técnicas van a corresponder también de, de la formación de que venga el danza movimiento terapeuta, si viene desde qué tipo de práctica también corporal. Entonces no se, no se trabaja desde la técnica, no hay una técnica a enseñar, sino que todo el tiempo se trabaja desde la improvisación, desde la idea de poder favorecer y hacer que la persona pueda descubrir su movimiento, su propio movimiento, un movimiento libre, si posible que sea lo más espontáneo posible. No hay que saber bailar o danzar, todo el mundo puede acceder a esta práctica. Y se hace como en una dinámica de juego. No es que vamos a hacer esto y esto y esto, no. Hay un intercambio, una interacción entre el terapeuta y el paciente, grupo, o individual y se trabaja pues como en algo un concepto que llamamos la libre asociación de movimientos como lo puede existir para la psicoterapia o para la parte del de psicoanálisis que habla uno de la libre asociación de palabras en danza movimiento terapia es como una libre asociación de movimientos son los movimientos que van saliendo corporalmente así de la persona no se impone se propone y se invita a entonces hay diferentes propuestas y uno deja que la persona la tome o no, o encuentre un camino por ella misma para experimentar también como esas nuevas calidades, cualidades de movimiento. Se debe tener pues unos conocimientos en análisis del movimiento, entonces vamos a estudiar cómo eh, hay como ciertos colores o tendencias en nuestros movimientos cómo vamos a poder abrirlas hacia otras, porque esos movimientos tienen una influencia en nuestras capacidades psicológicas, psíquicas, aptitudes. Es como en el desarrollo del niño, el niño cuando empieza a desarrollarse, a crecer, él tiene una exploración cuando está bebé, muy sobre el mismo, en algo muy, muy de descubrir su cuerpo, pero poco a poco va a explorar, va a explorar y desarrollar otras cualidades, calidades de movimiento o colores en las cuales, por ejemplo, va a empezar a interesarse a lo que hay alrededor, a interesarse en la persona con la que está y va a comenzar a 
prestar atención como a ciertas cosas, va a ir a tirar, a alar, a buscar y luego va a tratar de empezar como a levantarse para empezar a encontrar como el peso y luego va a poder empezar como a explorar el desplazamiento. Hay un montón de colores de movimiento que se van a ir desarrollando y eso lo vamos, aprendemos pues como a escuchar o a verlo desde esas técnicas de análisis del movimiento. Algo muy importante es que siempre se trabaja desde donde se encuentre la persona que acompañamos, desde sus cualidades, calidades y potencial, nunca desde la idea de lo que le falta, lo que no funciona, lo que está mal, eso no sirve, es dónde está hoy y cómo lo acompaño allí donde está. Si está completamente retraído es desde esa posición, no voy a imponerle algo que está muy lejos de él, yo como terapeuta tengo que acceder y aceptar que debo de venir hacia él, no es a él de hacer el movimiento opuesto y desde esta posición hacemos un camino juntos para cambiar, sí. entonces tener pues como eso en cuenta y por eso es que se puede también adaptar a todo público, toda condición física y mental. Entonces el trabajo un poquito del que les quiero hablar es un trabajo con chicos de entre 14 a 21 años que son seguidos pues como en un centro de psiquiatría, en un centro de día y que tienen trastornos diversos o inadaptaciones que les traen grandes sufrimientos a ellos y a sus familiares. Pero estos trastornos emergen muchas veces a veces en el marco familiar. Hay familias pues como muy difíciles que les generan a ellos como ciertas dificultades o al contrario hay cosas, eventos que hacen que ellos tengan como ciertas dificultades y eso causa pues como ese sufrimiento familiar y la idea es de poder acompañarlos para que resuelvan lo que más se pueda como esos conflictos y puedan tener una vida la más amena posible pues. Entonces estos chicos tienen como diferentes trastornos y van como desde órdenes de psicosis, psicosis leves a psicosis mucho más fuertes hasta psicopatías, esquizofrenia, que son unas formas pues como muy fuertes de psicosis. Es como generalmente lo que uno ve como la imagen del loco loco, muchas veces está ligado con una esquizofrenia, no todos, pero es como el que más asusta a veces, es como este tipo de público. A veces mucho las series de televisión y todo eso pues han creado como una desinformación acerca de... Sí, horrible. Y son personas, al contrario, súper, súper interesantes, una calidad humana también presente. Pues no es que uno no pueda entrar en una relación, una interacción con él, sino que pueden tener como una... De, pueden estar un poco desconectados de la realidad pero siempre hay un punto de encuentro si uno se toma el tiempo de encontrar el buen modo de comunicación. Pues a mí personalmente me gusta muchísimo el trabajo con estos pacientes. Me parece que yo no soy necesariamente la que les aporto, sino que ellos me aportan también humanamente muchísimo a mí. Pues hay un intercambio muy interesante con ellos. Siempre, pues, y tengo pues como un rol de terapeuta de todos modos, pero hay algo que circula súper pues de una calidad humana muy, muy especial, muy fuerte. De estos chicos, además, pues lo que les decía de la parte de la adolescencia fuerte y todos los cambios corporales, van a tener, por ejemplo, comportamientos muy, muy agresivos, violentos, muchas veces, fenómenos como de paso al acto, en el que van a hacer cosas que los puede poner pues como en gran, en riesgo. Eh, pueden tener como comportamientos de, de automutilarse, tentativas de suicidio, cosas pues como muy pesadas. Pueden tener esos comportamientos también de autoagresión o de cosas en el, las cuales el cuerpo va a estar como sumido a, a un dominio muy fuerte como en el caso de la anorexia. Y pueden haber también de los chicos de allí algunos pues como con trastornos del espectro autista, que no hay muy buena como interacción y son como muy retraídos. Entonces lo que les quiero un poquito pues como, como mostrar es como la importancia del trabajo con ellos desde el cuerpo, porque en estos chicos el cuerpo está, al, está en el centro de todos sus cambios, está todo ese fenómeno de la pubertad que va muy rápido y al cual 
nosotros ya no nos acordamos, pues mucho, pero va mucho más rápido que a veces lo que podemos asimilar psicológicamente. Están todos los cambios hormonales, todas las transformaciones, pues, y todos los, la parte genital que se desarrolla más, pues como toda esa parte que cambia muy fuerte y que no estamos pues como listos a asimilar. Están todas las partes de estos chicos y sobre todo en la adolescencia lo que les decía de la acción o la inacción, es muy fuerte, o el cuerpo está completamente metido en yo hago, me tiro, voy, me, me pongo, o no hago nada, completamente como que se desaparecieron. Y todas las posturas, que son uno de los, de los elementos que leemos, las posturas corporales nos van a dar mucha información. Entonces hay posturas pues como de estar enrollado en uno mismo, posturas súper de desafío, muy abiertas. Y la idea va a ser de acompañarlos para que aprendan o que experimenten que es posible modular. No necesariamente que aprendan, porque no sabemos si van a aprenderlo o no pero que al menos que puedan explorar que hay otras posibilidades de estar y de ser, en, para que luego ellos puedan utilizar lo que necesiten según el contexto. Lo que les decía, los comportamientos autoagresivos, puede haber mucha automutilación, escarificación, cosas muy, muy duras de maltrato hacia el cuerpo, entonces hay una relación al cuerpo muy, muy problemática límites corporales que no están definidos, están completamente, que el cuerpo a veces uno puede tener una imagen, que el brazo se va solo para un lado, que no está pues como pegado a nada, o al contrario es como una barrera, un límite alrededor que uno no les puede hablar ni nada porque ya es una cosa súper eh, agresiva, pues como si lo estuviera uno invadiendo todo el tiempo, entonces son límites y eso los hace sufrir mucho porque no pueden entrar en interacción. Cuando tienen que estar en sociedad es muy difícil para ellos como de tener como un comportamiento en los cuales ellos se sientan confortables. Pueden tener muchos fenómenos de intolerancia y los que decía de inadaptación social, como unas fobias sociales, crisis como de pánico muy fuertes cuando están en, con otras personas, como un angustias, miedos muy, muy importantes, entonces todo eso cómo se acompaña, si no lo puede acompañar uno necesariamente desde la palabra, lo podemos acompañar desde el cuerpo y desde el movimiento y es allí donde justamente para explicarles un poquito quería solamente pues mostrarles que esta, esta es una de las técnicas que utilizamos para analizar el movimiento que se llama el análisis del movimiento lavan y es algo que nos ayuda a mirar como de forma objetiva lo que está pasando en, en los chicos o el paciente que acompañamos. Eh, hay diferentes como calidades o características de movimiento y lo que hay que tener cuidado es que no quiere decir que esas características sean patológicas en ningún momento. Todas esas calidades o características de movimiento que tenemos son apropiadas. Cuando se vuelven patológicas es cuando no podemos salir de un solo registro. Y eso es difícil, porque una persona no puede reaccionar de la misma manera en todas las situaciones. Tenemos que poder modular el tono. No es lo mismo, por ejemplo, algo muy básico, cargar algo muy pesado, colocarse bien esos apoyos y levantarlo, que venir y cargar un, un bebé. No podemos tener la misma fuerza para hacerlo. Si yo cargo el bebé de esta misma manera, se va a poner a llorar, pues solo dejo caer. Tengo que poder adaptar mi cuerpo y coger esa forma. Entonces es otro tipo de adaptación y eso es una calidad, un color de movimiento. Entonces aquí tenemos cuatro grandes factores que son el flujo, el espacio, el peso y el tiempo. Y estos factores están relacionados a capacidades psicológicas también. Por ejemplo, el flujo, que es algo, imagínense un río, un río sin tanta intervención humana, ¿Listo? no tan canalizado ni nada. Y ese río, el corre, el fluye, y es lo que llamamos un, un, un flujo continuo, libre. Él sigue, va, él no para, él va todo el tiempo. 
Si este mismo río ahora se imagina que tiene realmente todas esas intervenciones, que tiene un montón de barreras, que disminuye el caudal y que él tiene que hacer fuerza para pasar. Es la misma cosa que pasa en el cuerpo, como que el tonus se retiene. Entonces es distinto de estar de algo que me mueve, que sí, algo que me para como todo el tiempo. Esta posibilidad de pasar de un estado a otro, ninguno es patológico, necesitamos los dos y todo lo que hay entre, porque son dos polos, pero hay muchas posibilidades entre todos los polos. Este estado del flujo está relacionado con nuestra capacidad a modular, a no hacer todo o nada, sino a establecer como transiciones, como a la cosa a mí, como el pensamiento, como a poder desarrollar mis ideas. Chac, chac, chac. No pasar de A todo el tiempo, sino cómo puedo tener un flujo, algo que se module. ¿sí? Entonces la invitación es poder <coughs> explorar los dos. Por ejemplo, el espacio. <coughs> El espacio, hay un... Piensen, por ejemplo, en los meseros. Cuando ellos tienen que distribuir y todo, y organizar, tienen que estar súper atentos a un montón de cosas que pasan alrededor, porque tienen muchos focos, ¿sí? Tienen que organizar. Pero una vez que van a dirigirse a alguien, la atención se restringe y van hacia alguien, ¿sí? Entonces es una, alternamos entre una atención que es multifocal, que está en algo aquí, allá, chac. A veces en el metro cuando circulamos, circulamos poniendo cuidado un poco quién entra y quién va. Pero cuando vamos al vagón y vamos a entrar, por ejemplo, vamos de uno. Y no implica la misma cosa, ¿sí? Entonces esto, este fenómeno del espacio o la calidad del espacio está relacionada a nuestra capacidad de atención, del cuidado que ponemos también hacer las cosas. Por ejemplo, hay muchos niños que decimos que tienen déficit de atención y son niños que van a estar buscando todo el tiempo muchas cosas. ¿Es patológico? Sí, no, depende, porque depende en qué contexto lo vamos a meter y depende el niño que esté sintiendo. Para él de pronto no es patológico, de pronto para él sí es patológico porque se cansa muchísimo en eso, de estar todo el tiempo en algo como disipado y no logra como ponerse y focalizarse en algo. Entonces es distinto estar en algo así a algo y podemos alternar. ¿Sí? El peso no es el peso del cuerpo. No es que Ay, me hago pesada o me dejo ir o me hago liviana y me caigo. No. Es como la resistencia a la fuerza de la gravedad. En artes marciales hay mucho peso, muchas veces. Hay como una traje, pues una cosa así que permite como una lucha. Pero hay muchas personas que tienen una postura como de desafío y son personas que están en el peso. Cuerpos, pues como hay así. El peso está muy relacionado a la presencia y a la aceptación del yo. Voy, asumo mi peso, existo. Pero no puedo estar todo el tiempo así. Súper difícil. Tengo que poder alternar. Podemos hacer la experiencia y uno se cansa muy fácil. Estar todo el tiempo en un peso fuerte para todo, aquí para adelante, pues súper complicado y el peso alterna con un peso ligero, algo que es como una resistencia a la gravedad, que voy como a hacer una, algo más ligero, más liviano y es justamente esa posibilidad de decir yo, yo me asumo, yo pienso, yo digo, yo digo no y bueno, puedo pasar a otra cosa también y tenemos el tiempo, que es como más facilito tenemos alternancia del tiempo, que es un tiempo como urgente, voy rápido, estoy aquí, al tiempo como que, ah, que se, se expande, que está como sostenido, que va como en algo súper tranquilo. No son formas patológicas, ¿sí? todos las tenemos y las debemos de tener. El problema es cuando tenemos a alguien que va a estar todo el tiempo en esto. Pasa el carro y se lo lleva por delante. ¿Sí? Y aquí que no paran, entonces es más difícil. Tiene que poder reaccionar en diferentes momentos. Entonces, el trabajo tenemos como esos parámetros que van a estar ligados. Entonces, lo que les decía, el flujo como al sentimiento, el espacio al pensamiento, como organizarse, 
organizar también cómo pienso. El peso es la sensación, yo siento, yo, y como a decir yo, hago las cosas. Y el tiempo está ligado como a la intuición. Sí, hay como esos componentes que, que se organizan allí. Esas son las representaciones gráficas pues, de esas calidades del movimiento y a veces uno llena los cuadernos de las notas con dibujitos de los pacientes a ver wow, en qué tipo de calidad de movimiento está. Y tenemos análisis que se hacen también desde los planos. No es lo mismo moverse en este plano que en este plano o que en este plano. ¿sí? Lo que le decía ahorita, por ejemplo, cuando yo me presento, que digo yo, estoy en un plano que es mucho más frontal llamamos el plano de la puerta, estoy ancho, o al contrario, ah, no, no estoy ancho, entonces tengo que desarrollar de pronto este plano, ¿sí? si voy a ir a la acción, voy a estar en este plano, o sea, voy, voy o no voy, pero voy a estar en esta acción, y si me comunico, como estoy haciendo desde ahorita, estoy como en este plano, pero esto crea también en danza, como otras cosas, funciones tenemos niveles, no es lo mismo estar en un nivel muy alto, que en un nivel como medio, o estar en algo muy en el suelo, hay un montón de posibilidades. Entonces, el trabajo de la danza en movimiento terapia va a ser este. ¿Qué quiero decir por ello? Es permitir que la persona explore diferentes colores de movimiento. No decirle, usted tiene que hacer esto, sino que yo le propongo vamos a hacer una experiencia de tal cosa, por ejemplo juegos, si tengamos, hay un mes de pensar en un paciente que es muy agitado, que le entra, hop, abre, hace, no sé qué, todo el tiempo, y es súper, pues está en una cosa súper rápida en permanencia, entonces el juego para explorar diferentes colores es aceptarlo desde allí, jugar desde esa agitación y a un momento decir, paramos, hop, salimos, hop, paramos, Solamente con estos juegos lo estoy invitando a explorar el opuesto del que tiene. ¿Cómo paramos? Yo no sé, él verá cómo para, para así, para así, para y se va ahí mismo, no sé, pero él va empezando a buscar poco a poco cómo modular. Y si luego poco a poco a eso le agregamos, por ejemplo, coro, paro, y de aquí paro, pero voy a respirar. Y me voy. Y luego sí, y paro, y otra vez. Hay una modulación, algo intermedio que empieza a aparecer. ¿Qué lo vaya a integrar para su vida ya? No estoy segura, pero lo va a experimentar. Y esa forma de experimentarlo, por ese principio cuerpo-mente, suponemos que en algún momento va a haber una transformación sí, sí, en el trabajo. Y si a este trabajo, por ejemplo, porque como todo el tiempo está invadiendo al otro, está aquí que te, me meto en tu espacio, que me fusiono con vos, y agrego, por ejemplo, respiro, me acerco, te doy la mano. Ah, ya no me voy hacia adentro. Me doy la mano, trabajamos las distancias. Vuelvo otra vez, corro, me agito, ya paro. Vuelvo, te doy la mano, reconozco al otro y establezco una distancia y empiezo a crear también mis límites límites sociales, límites en el cual yo no voy a decir otra vez, no, pero me estás invadiendo, correte, no, listo, sí, te acepto, aquí estamos bien. Entonces, como todas esas relaciones, es desde un juego, hay música, podemos variar las músicas para que trabajemos ritmos distintos también. Entonces, hay diferentes formas de trabajo y la idea es esto, no es ponerlos a que pinten todo en verde y si un día quieren pintar un sol ah, amarillo, ¿qué hacemos? Si no tienen verde, si no tienen amarillo en la paleta. Tenemos que ponerles poco a poco colores para que ellos mismos luego puedan pintar su paisaje. Entonces, no es que usted va a hacer así y así y así. No, yo voy a abrir y voy a ayudarle como la paleta de colores del artista, vamos a poner un poquito de cada color y cuando él lo sienta y sea capaz, va a coger de lo que él quiere para pintar su paisaje. Es un paisaje de movimiento. Es lo mismo. Entonces, este es como el trabajo con ellos. Entonces, Andrew, ¿cómo estamos de tiempo? Les quería contar un poquito como ciertos ejemplos como corticos del trabajo con estos chicos. 
Entonces lo que les digo, en esta parte de la DMT hay una formación pues como importante desde la parte también de conceptos psicológicos que van a estar asociados al movimiento y a la danza. Y eso viene mucho desde todo el estudio de los niños, del desarrollo psicomotor, del desarrollo mental, psicológico y todo. Y muchas técnicas desde la etnología, el estudio de diferentes culturas, del hecho de compartir. Por ejemplo, las emociones, dice que tenemos emociones universales y que cada cultura las, exprime, las expresa. ¿sí? Luego hay unas ciertas variantes, variantes, pero todo el mundo las puede expresar. Entonces, por ejemplo... Quería hablarles un poquitico de, de una paciente que llamaré Axel y puse un título, un espacio para existir y pensar por y para sí mismo. Entonces esta chica llega pues al centro de día en una posición, si se las describo, como si quisiera desaparecer. Todo lo que uno puede hacer para desaparecer. Ah, entrarse completamente en sí, cubrirse la cara con el cabello, hablar súper fácil que uno no oye nada y hacer lo mínimo de ruido pues no la ve uno hace todo para desaparecer completamente pero cuando camina Axel tiene la particularidad que tiene los pasos pesados es como si cargara el peso de la humanidad entera una cosa súper dura súper dura para ella entonces cuando llega esta chica al centro, eh, primero que todo los talleres pues, de danza, movimiento, terapia, no son una terapia que ella sola hace todo, es un trabajo de equipo multidisciplinario que se inscribe dentro de un acompañamiento global. Entonces lo que sucede en danza, movimiento, terapia es también el fruto de un intercambio con muchos otros colegas en el trabajo. Entonces cuando esta chica llega, yo le propongo a sus, uno de sus referentes, cuando tiene a alguien como privilegiado en la relación, digamos a sus psicólogos referentes, que yo la quiero recibir en, en un taller en individual, porque nosotros podemos acoger los pacientes solos o en grupo. Entonces empiezo a trabajar con ella y me doy cuenta que es una chica que parece estar en un vacío enorme, no tiene ningún impulso vital, nada, no le dan ganas de nada, no sabe qué le gusta, no sabe qué quiere, no quiere nada. Y es como si estuviera en la nada, pues una cosa así súper, súper fuerte. Y el cuerpo es, su postura, lo que hace, lo que muestra, es súper informativo, pues da mucha información y resulta que esta chica ya había hecho como prácticas corporales desde el karate y sabiendo eso yo le digo sí, puede ser una pista de trabajo porque no, que, no quería hablar, no quería ir a ningún tipo de trabajo terapéutico, muy muy difícil con ella. Entonces le propongo un trabajo desde allí, desde la danza movimiento terapia y toda la primera parte cuando yo les dije trabajamos desde la improvisación, desde la lanza libre y todo eso, eso era para mostrarles cuando las cosas funcionan muy bien. Resulta que cuando empezamos y estamos con pacientes que no tienen ningún impulso vital, no hay vida, entre comillas, toca prestarles nuestra energía. Entonces me tocaba a mí sostenerla y buscar con ella músicas para que la música nos sostuviera, darle como impulsos y energía de vida. Desde este juego de volver y encerrarse aún más para ver qué pasa y salir, buscar como cosas como nos activamos. Y crear un espacio en el que ella entienda de que no tiene que hacer bien, porque no hay bien ni mal en el espacio. No está bien hecho o mal hecho, simplemente hacemos sentimos y vivimos lo que tengamos que vivir, que no hay, no voy a juzgarla. Resulta que esta chica tiene una presión súper fuerte de la familia que la juzgan todo el tiempo, no tiene espacio para ella, ni en su cuerpo, ni en su casa, ni en su mente. Entonces el trabajo va a ser de construir un espacio para ella y de aceptarlo desde allí y que no hay crítica alguna. 
porque todo el tiempo va a decir, esto es horrible lo que estoy haciendo, esto para qué, esto no sirve, no soy capaz, capaz de qué, no sirve para qué, qué tiene que hacer. Entonces, cada vez son esas preguntas que vuelven, pero, Axel, ¿qué debes de hacer? No sé, entonces, ¿qué te invito a hacer? Lo que yo quiera, entonces, ¿qué quieres hacer? Entonces es como una búsqueda todo el tiempo y allí, hasta que coge cada vez más confianza y empieza como a desplegarse, como una hoja, empieza como a desarrollarse. Y empezamos a buscar y empezamos a buscar músicas y con ella la idea va a ser de buscar soportes, porque el movimiento en sí no me es suficiente, porque no lo tiene. Y yo le aporto, pero la idea es que ella lo pueda sacar también desde adentro. Entonces empezamos a interrogar qué músicas les gusta. Y resulta que en un momento ella decide de aceptar que ella le puede gustar algo. Y me dice, me gusta el rock. Yo, Súper, vamos a trabajar, voy a buscar rock y te traigo rock. Y me da unos títulos a CDC. Yo, perfecto, vamos a pedir permiso al hospital para comprar unos CDs. Compré unos CDs de ACDC, de Green Day, unas cosas como fuertes. Tuvimos sesiones de ACDC por meses y no importa, porque era volver a darle como una energía y salía y era un momento en que ya estaba pasando en muchas cosas también y estaba inscribiendo realmente dentro del hospital y me hacía unas corridas y saltaba y giraba y unas cosas impresionantes y venía y me buscaba porque había que sostenerla mucho, había mucho trabajo también desde el contacto, mano a mano, busquemos. Cuando les digo que damos energía, damos energía, no solamente es psicológico. Hay una cosa física que se instalaba con ella muy fuerte, era tratar de volver a dinamizar el cuerpo, para que dinamizara también la mente y que ella aceptara de decir, me gusta esto. Que nada le gustaba porque no tenía derecho a decir que le gustaba. Poco a poco en el trabajo, la idea fue de invitarla a integrar un grupo, porque siempre estaba excluida del grupo abre los ojos no, como así, yo no puedo estar en un grupo pero mira, no estás sola yo estoy contigo y creo que ya estás lista para integrar un grupo bueno, ensayemos ensayamos, integra un grupo con otras chicas súper dinámica respeto entre las interacciones defiende su puesto porque el trabajo con ella va a ser también de eso de no dejar que el otro le imponga sino que ella defina sus límites ¿Sí? entonces es todo ese trabajo y seguimos con un trabajo en grupo y luego le propuse un segundo grupo y no tuvo que pensarlo me dijo sí y quedó con varias sesiones en grupo entonces era un trabajo de volver a anclarse en el suelo, trabajar en el peso porque ella no tenía peso, tenía el peso del mundo en ella, pero ella no hacía peso entonces todo el tiempo arrastrándose y yo lo que necesitaba también es que ella desarrollara algo de yo yo quiero yo estoy, yo existo, este trabajo, enderezarla y todo eso se hizo desde ese trabajo y hacíamos juegos casi que de lucha y había movimientos muy interesantes que ella creó como de saltos con, con, con sonidos y todo, casi que peleaba y decía ¡pah! y se defendía y hacía cosas y eso es, puede parecer muy, muy ridículo pero es súper fuerte viendo la transformación que tiene y es este hecho de decir defiendo mi espacio, puedo existir y puedo también decir no o pues y esto sí, y ella empezó a dinamizar la cosa y fue generando nuevos espacios, me invitó a participar, nos invitó al equipo a trabajar en conjunto un taller de percusión y un taller de danza, no era el taller de percusión, no era el taller de danza, tocó crear otra cosa distinta, pero ella fue la que lo creó. Y eso fue un trabajo súper pues, interesante porque pasó de algo que no hacía absolutamente nada a generar ella misma espacios. Tomó tiempo, pero ella aceptó justamente, nos dejó como esa confianza y aceptó que la acompañáramos en el trabajo. Pero todos los trabajos pueden orientarse de diferentes maneras. Por ejemplo, el trabajo con Simón, de manera muy corta, cuando yo conocí a Simón, era un chico que todo iba para todo lado. Él se sentaba a comer y ocupaba tres puestos. Se metía el dedo en la nariz, 
parte, en la oreja, en toda parte. Entonces había que delimitar el espacio. Una cosa súper funcional, el bebé pues aquí todo el tiempo. Entonces había que construirle un envoltorio. Por eso dijo un contenedor. ¿De? La edad. La edad, Simón tenía 15 años y Axel tenía 18. Pero Simón parecía de 3 a nivel del comportamiento de, del cuerpo. Entonces todo este trabajo de darle como un envoltorio, un contenedor, porque él tenía demasiado contenido, curioso todo el tiempo, y trabajar como volver a dar como unos contornos que él pueda existir en algo que lo sostenga. Era un chico que decía, porque en el encuentro llegamos luego a trabajar alrededor de un esqueleto para tocar lo que tenemos duro en nosotros, que todo no es blando, que hay cosas duras que nos sostienen, ¿sí? que no es solamente líquido. Y él creía que eran solamente los muertos que tenían esqueleto. Entonces, integrar que hay algo duro en nosotros que puede ayudarnos a reunirnos. ¿sí? Porque él ha pas pasado por toda parte. Entonces, el trabajo con él fue como en ese sentido. El trabajo con Andrea, por ejemplo, fue construir un lazo, pues como una relación que se mantuviera en el tiempo. Porque fue una chica que estuvo abandonada desde bebé. Pasó de institución en institución nunca tuvo familia y esos lazos todo el tiempo se rompieron el problema con Andrea era que era muy difícil mantener el lazo porque ella buscaba todo el tiempo a destruir, a agredir a hacer cosas súper fuertes de tratar de destruir el, el taller las sesiones, no venir o ponerse fuerte cosas muy difíciles con ella y había que tratar de siempre estar allí para que ella pudiera apoyarse en uno y decir que había algo que podía continuar en el tiempo que no lo abandonaba. Entonces era un trabajo desde el movimiento a representar todo eso. Pero el trabajo no se pasa siempre bien. Y ese es como el ejemplo también con Vicky, que es un chico que tenía más bien una estructura de psicosis, pero de tipo psicopatía. Muy difícil entrar como en relación, en comunicación, y en una relación súper perversa. Entonces el trabajo con él fue muy agotador porque no sabía por qué lado poder acompañarlo, porque él buscaba por todos los medios dañar, destruir, torcer las cosas, una estructura muy difícil. Entonces justamente mi supervisora, porque en DMT estamos obligados a tener un supervisor clínico, porque hay muchas cosas que pasan que nos, nos, nos conmueven y que a veces nos, se nos van, que no sabemos qué pasó me aconsejó justamente trabajar desde la estructura, no tratar de trabajar como lo hacía con nosotros, desde la parte de la relación cuerpo-mente, sino dar una estructura al cuerpo para tratar de organizarlo mucho más y que se quedó como en algo mucho más ocupacional y mucho más motor, porque no podíamos tocar como ese aspecto. Entonces ahí quedó y ahí quedó como esos límites y por eso es la importancia de entender también que estas prácticas hacen parte de un conjunto de terapias son solas, pero es una muy, buen, muy buena alternativa para personas, por ejemplo, que no pueden hablar, sino que vamos a empezar a trabajarlas desde, desde el movimiento, porque no pueden hablar porque no tienen el habla, o porque lo que tienen que expresar es tan difícil a expresar que no hay palabras para decirlo. Entonces, van a pasar por el cuerpo justamente. Paso aquí. Entonces, para terminar, decimos entonces que la DMT es una práctica que va a combinar el arte de la danza y el movimiento con la psicología para acompañar personas de toda condición y edad en un proceso que va a buscar ayudarles a solventar esos conflictos y esas inadaptaciones que ellos viven mal. ¿sí? No son las que nosotros decimos que eso es una inadaptación, es ellos mismos que sienten como inadaptación y los acompañamos. Obviamente hay ciertos códigos sociales. Va a ser utilizada en salud mental, en educación especial, en donde haya sufrimiento y una incapacidad. Pero puede ser igualmente, puede utilizarse en todo lo que es prevención ¿sí? y el cuidado de la salud. Pero no solamente cuando uno tiene un problema, sino cuando uno está también como en un camino de autoconocimiento, puede entrar en una práctica de estas. Se basa justamente, como lo decía, en ese paradigma cuerpo-mente. El trabajo va a ser desde esa parte del movimiento improvisado, libre y espontáneo, que va a responder más a unos impulsos internos. Pero como les digo, eso es a lo que uno va a tratar de, 
de llegar, pero cuando empieza a veces hay cosas que deben dirigirse un poquito, un poquito más para acompañar a la persona. Entre más avanza él en el proceso, más libre es, más improvisación hace. Cuando apenas está en el comienzo del trabajo, cuando más dependiente es, hay que sostenerlos aún más para que no se pierdan. Y el arte se va a proponer al servicio justamente de la persona. Algunas referencias, pero se las puedo poner después. Y esta es otra de las imágenes del principio para ver cómo leemos otra vez esta imagen con estas informaciones. Cómo, esto, cómo nos liberamos a veces de, estos, de estas cosas que nos retienen como de manera tan fuerte, pero que lo podemos hacer en un movimiento, de una forma dinámica. O no solamente desatarnos, sino transformar eso y de pronto convertirlo en un apoyo, en un soporte, en algo distinto. Muchas gracias.
El martes viene Esteban Yepes, es del colectivo Trasnoche y Comunicador Social con Medellín y su noche. Y el día jueves viene Lineguita, que es estudiante de doctorado de Ciencias Químicas con los botones de Napoleón, la química detrás de la historia. Muchas gracias y que bailen mucho. Gracias.